सो गाइज आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल के कुछ नए अपडेट्स के बारे में जो कि कॉम्पिटेक्स टूडी एटीन से है और कुछ आने वाले दिनों में कुछ नए लॉन्चेस वगैरह जो आप देख पाएंगे उन सब के बारे में यहाँ पर कॉम्पिटेक्स ट्वेंटी एटीन खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं वो नाइन्थ ऑफ जून को खत्म हो चुका है लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे कवर करनी थी तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने और एक डिटेल वीडियो बनाई है इससे पहले अगर आप वो देखना चाहते हैं इंटेल के बारे में तो आप यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर इंटेल ने आ, कुछ नया लॉन्चेस किए थे इंटेल ने कोर आई सेवन एक नया प्रोसेसर बेसिकली लॉन्च किया था कोर आई सेवन सेगमेंट में कोर आई सेवन एटी एटी सिक्स के बेसिकली वो एक फोर्टी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और कुछ नहीं यहाँ पर इंटेल ने और एक नया प्रोसेसर टीज किया था एक ट्वेंटी एट कोर का प्रोसेसर जिसकी परफॉर्मेंस इंटेल ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता दी है उसकी रियालिटी के भी बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आखिरी मैं बात करूँगा कुछ अपकमिंग नए लॉन्चेस के बारे में नए अपडेट्स के बारे में जो आने वाले दिनों में आप इंटेल की तरफ से देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेल के न्यूली लॉन्च लिमिटेड एडिशन कोर आई सेवन एटी एटी सिक्स के के बारे में एटी एटी सिक्स के एक एट जनरेशन कॉपी लेक प्रोसेसर है और बेसिकली ये एक एटी सेवन हंड्रेड के ही है ये एक हाई क्वालिटी एटी सेवन हंड्रेड के है जिसको रीनेम करके रीब्रांड करके एटी एटी सिक्स का टैग लगा दिया गया है तो सबसे पहले सबसे महंगा जो कंज्यूमर ग्रेड प्रोसेसर था वो था कोर आई सेवन एटी सेवन हंड्रेड के अब एक स्टेप ऊपर इसको ला दिया गया है कोर आई सेवन के एक स्टेप और ऊपर है ये कोर आई सेवन एटी एटी सिक्स के यानी एटी सेवन हंड्रेड के से थोड़ा सा और महंगा होगा और थोड़ी सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा तो यहाँ पर कुछ आपको नया प्रोसेसर अगर आप एटी एटी सिक्स की परचेज कर एटी एटी सिक्स के परचेज करते हैं तो कुछ आपको नई चीज़ें नहीं मिलने वाली है कुछ नया आर्किटेक्चर नए प्रोसेस टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा नया नहीं मिलने वाला है एक एट्टी सेवन एक हाई क्वालिटी एट्टी सेवन हंड्रेड की आपको मिल जाएगा तो अगर आप सिलिकॉन लॉटरी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और आपको एक हाई क्वालिटी एटी सेवन हंड्रेड के चाहिए तो आप एट्टी एटी सिक्स के परचेज कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जो आपको एट्टी एटी सिक्स के में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरे आइडेंटिकल स्पेसिफिकेशन जो आपको 8700K में मिलते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का फर्क किया गया है वो है फ्रीक्वेंसी 8086K में आपको जो बेस फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 4 गीगा की है वहीं पर 8700 8700 की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.7 पॉइंट सेवन गीगा की जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है फोर पॉइंट सेवन ये अभी फाइव गीगा के बैरियर को टच नहीं किया है विता विदाउट ओवर लेकिन यहाँ पर 8086K में जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो मिलती है 5 गीगा की सिंगल कोर में कीप इन माइंड गाइज ये सिंगल कोर में 5 गीगा टच कर सकता है ये ऑल कोर 5 गीगा नहीं है ऑल कोर में 5 गीगा रहता तो शायद कुछ अच्छा रहता है लेकिन आपको सिंगल कोर में 5 गीगा की फ्रीक्वेंसी दे देगा और इस वजह से ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिप बन गया है भले एक थ्रेड में है फिर भी तो यहाँ पर यही रियलिटी है या वो कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी का थोड़ा फर्क है बाकी सब चीज़ें आइडेंटिकल एटी सेवन हंड्रेड के से तो अब बात आती है कि इसकी प्राइसिंग के बारे में तो डेफिनेटली ये इंडिया में अब तक अवेलेबल शायद नहीं है कब तक होगा पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी है नहीं बाकी सारे कंट्री में मिल रहा है लेकिन ये एटी सेवन हंड्रेड के से एटी सेवन हंड्रेड के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो मेरे को कहीं से नहीं लगता इसका रिव्यू वगैरह भी आ चुका है इंटरनेट में आप चाहे तो देख सकते हैं तो वहाँ पर भी बताया गया कि इसकी जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो एटी सेवन एटी सेवन हंड्रेड के के बराबर है बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा ऐसा कारण यह है कि जो 87, सेवन एटी एटी सिक्स के है उसमें सिंगल कोर में आपको 5 गीगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी मिलती है और आजकल के जितने भी एप्लीकेशन है मॉडर्न एप्लीकेशन है वो मल्टी कोर को यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत कम ऐसे एप्लीकेशन है वो जो सिंगल कोर में इतनी ज़्यादा लोड डालते हैं और इस वजह से क्योंकि ये ऑल कोर फाइव गीगा हर्ट्स नहीं है तो एक कोर में 5 गीगा हर्ट्स टच करने तो ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है तो अगर आप इस प्रोसेसर को खरीदना चाहते हैं सेवेंटी एटी डॉलर ज़्यादा दे के इंडियन प्राइसिंग पता नहीं अभी डॉलर में आपको बता रहा हूँ तो सेवेंटी एटी डॉलर ज़्यादा दे के एटी सेवन हंड्रेड के से अगर आप ये प्रोसेसर खरीदना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप खरीद सकते हैं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है लेकिन और हाँ अगर आपको एकदम ज़्यादा हाई क्वालिटी एटी सेवन हंड्रेड के चाहिए तब लेकिन अगर आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो मैं अभी बोलूँगा 8700 के काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है वो 8086 के के नाम पे आप मत जाओ टोटली एक तरीके का वेस्ट हो जाएगा कोई बहुत ज़्यादा काम आपके नहीं आएगा फिर भी लिमिटेड एडिशन है तो आप जाके देख सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इंटेल के 28 कोर प्रोसेसर के बारे में जो इंटेल ने टीज किया था कॉम्पिटेक्स ट्वेंटी एट
तो डिटेल्स वगैरह शेयर नहीं करी कि वो कौन सा प्रोसेसर था कौन सा आर्किटेक्चर ने बना था क्या उसकी प्रोसेस टेक्नोलॉजी वगैरह है कुछ इंटेल ने नहीं बताया है अब ये इंटेल ही जानता है कि वो कौन सा प्रोसेसर था लेकिन फिर भी यहाँ कुछ एक अंदाज़ा लगाया गया है एक करेक्ट अंदाज़ा लगाया गया है जिस तरीके से जो मदरबोर्ड्स वगैरह देख के उस हिसाब से जो मीडिया थी वहाँ की वो उस हिसाब से देख के बता रही हैं तो ऐसा रिपोर्ट्स कहती है कि वो जो प्रोसेसर था वो था इंटेल का जियोन प्लेटिनम एटी वन एक्स आर्किटेक्चर वाला सर्वर ग्रेड प्रोसेसर यहाँ पर ये जो सर्वर ग्रेड प्रोसेसर है वो सॉकेट को सपोर्ट करता है थ्री सिक्स फोर सेवन सॉकेट को जो कि सर्वर ग्रेड बहुत हाई एंड वर्क स्टेशन वगैरह में रखते हैं अब आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इस प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता दूं इस प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो है अराउंड टेन थाउजेंड डॉलर तो सोचिए आप कितना ज़्यादा महंगा है और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है इस प्रोसेसर की वो थी टू पॉइंट फाइव गीगा हर्ट्स और बूस्ट फ्रीक्वेंसी है थ्री पॉइंट एट गीगा हर्ट्स और वहाँ पर जब ये डेमोस्ट्रेशन चल रहा था तो वहाँ पर इस प्रोसेसर को ओवर किया गया था ऑल कोर में फाइव गीगा हर्ट्स में यूजिंग चिलर यहाँ पर इंटेल ने इस बात को कन्फर्म किया है कि ये जो प्रोसेसर है उसको ओवर किया गया था फाइव गीगा हर्ट्स में एक चिलर का यूज़ करके रेफ्रिजरेंट का यूज करके जिससे प्रोसेसर को काफी ज्यादा ठंडा रखा जा सके जिससे प्रोसेसर इजीली ओवर क्लॉक हो जाए क्योंकि यार बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 3.8 पॉइंट एट गीघ और उसको ऑल द वे 5 गीघ तक ओवर क्लॉक करना बहुत ज्यादा रेंज है ये और उसमें एकदम आपको बहुत ज्यादा कूलिंग चाहिए और जिस वजह से चिलर का यूज किया गया था और यहाँ पर जब इंटर से पूछा गया कि जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था इस ट्वेंटी एट कोर प्रोसेसर का तब यहाँ पर वो बात क्यों नहीं बताई गई कि ये जो प्रोसेसर है उसको ओवर क्लॉक किया गया है फाइव गीघ में तब यहाँ पर इंटर का कहना था कि जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तब इंटेल ये बात बताना भूल गया कि उस प्रोसेसर को ओवर किया गया है अब यहाँ पर ये बात तो इंटेल ही अच्छे से जानता है कि वो सच में ये बात बताना भूल गया या फिर वो बताना नहीं चाहता था अब यार इतना बड़े कॉम्प्लेक्स ट्वेंटी एटीन चल रहा है इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है उस बीच में ये बात बताना भूल जाए सिर्फ एक ओवर हुआ है बोल के तो ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है तब इस बात में इंटेल का तो यही कहना था यहाँ पर इंटेल बस जल्दी से डेमोन्स्ट्रेशन खत्म कर दिया पाँच दस मिनट में कुछ बहुत ज़्यादा कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और यहाँ पर बस इतना बताया कि ये जो प्रोसेसर है ट्वेंटी कोर का वो क्वार्टर फोर ट्वेंटी एटीन में वो लॉन्च कर देंगे अब इतना जल्दी इतना हाई एंड प्रोसेसर कैसे लॉन्च करेंगे वो तो पता नहीं जो कि फाइव विगर्स में वर्क करे और बिना चिलर के चलाना है क्योंकि यार अलग से कंप्यूटर के बगैर में एक चिलर नहीं रखा जा सकता ना तो यही कुछ था इंटेल की तरफ से अब इंटेल डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर लॉन्च करेगा आने वाले दिनों में मैं बोलूंगा क्योंकि ए ने थ्रेड रूपर टू लॉन्च कर दिया जिसका जो कोर काउंट है वो है 32 कोर और 64 फोर थ्रेड का तो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर है इंटेल जरूर कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में क्वार्टर फोर में लॉन्च कर सकता है लेकिन वो एग्जैक्ट ट्वेंटी कोर का ही हो आ, ये कोई श्योर नहीं हूँ मैं क्योंकि ऐसा इतना जल्दी इतने हाई एंड प्रोसेसर नहीं बन सकते आ, ये तो इंटेल का जो जितना भी हिस्ट्री चल रहा है उसको देख के तो लग रहा है अब देखते हैं इंटेल यहाँ पर क्या लॉन्च करता है आखिर में बात करते हैं कुछ नए अपडेट्स के बारे में और अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में तो यहाँ पर रिपोर्ट से आ रही है कि इंटेल प्लान कर रहा है कॉफी लेक प्रोसेसर कॉफी लेक रिफ्रेश प्रोसेस को लॉन्च करने का और ये लॉन्चेस मेरे ख्याल से सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास में हो सकते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एट कोर सिक्सटीन थ्रेड तक के प्रोसेसर तो इंटेल फाइनली हायर कोर काउंट में जम्प कर रहा है और यहाँ पर आपको एट कोर तक के प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं अब और ये प्रोसेसर है वो कंपीट करेंगे AMD के Ryzen 2 प्रोसेसर से अब ये काफी ज्यादा जरूरी था कि उनके कंपीट में कुछ निकले तो अब ये हायर कोर काउंट वाले इंटेल प्रोसेसर अब निकालना चाह रहा है साथ ही साथ यहां पर इंटेल Z390 चिपसेट भी लॉन्च करेगा जो कि हायर एंड कंज्यूमर चिपसेट रहेंगे और ये कैनल लेक ये कैनल लेक आइसले को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ये तो डाउट है और यहां पर इंटेल X399 प्लेटफॉर्म में कुछ नया प्रोसेसर लॉन्च करेगा जो कि अप टू 22 कोर के हो सकते हैं अब ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं है कि ये 22 कोर के ही रहेंगे मे भी हमें कुछ हायर कोर काउंट मिल जाए या फिर ये 22 कोर के ही रहे जो कि कंपीट करेंगे थ्रेड रिपल टू प्रोसेसर से तो इंटेल ऐसा प्लान कर रहा है सितंबर अक्टूबर में हमें देखने को मिल सकते हैं ये रिपोर्ट्स आ रही हैं सॉलिड र्यूमर से और यहाँ पर जितने ही प्रोसेसर रहेंगे वो अगेन फोर्टीन नैनोमीटर बेस्ड ही रहेंगे इंटेल अपनी 10 नैनोमीटर के प्रोसेसर के साथ काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है कुछ बना ही नहीं पा रहा है वो 14 नैनो ऐसा इंटेल का कहना है कि 14 नैनोमीटर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रूम है और जब तक रूम नहीं भर जाता इंटेल चिप बनाते रहेगा 14 नैनोमीटर में उसको प्लस 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 करते करते हालांकि यहाँ पर इंटेल ने टेन नैनोमीटर में बना हुआ एक चिप है जो कि कोर आई में उसे लॉन्च किया है जिसका मॉडल नंबर आई थिंक कोर आई थ्री
इसका मैथ्स प्रोडक्शन इंटेल का मानना है कि ट्वेंटी के आसपास में शायद होगा आपको कोई इसमें भी कन्फर्मेशन नहीं है देखते हैं इंटेल टेन नैनोमीटर में कब तक ऐसा डिज़ाइन कर पाता है और यहाँ पर इंटेल साथ ही साथ विस्की लेक और एम्बर लेक के ऊपर भी काम कर रहा है जो विस्की लेक प्रोसेसर रहेंगे वो स्पेशली यू सीरीज़ के प्रोसेसर रहेंगे जो 15 वॉट के प्रोसेसर रहते हैं लैपटॉप के लिए और जो एम्बर लेक रहेंगे वो रहेंगे वाई सीरीज़ के जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावर कन, पा, काफ़ी ज़्यादा लो पावर कन, कंजम्पन वाले जो लैपटॉप रहते हैं उनके लिए यहाँ पर जितने भी प्रोसेसर रहेंगे अगेन ये सब 14 नैनोमीटर में ही रहेंगे अभी तो 10 नैनोमीटर तो कोई भी ऐसा रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आया है तो अब देखते हैं इंटेल क्या करता है अपने लॉन्चेस में और फाइनली यहाँ पर मैं इसी बात से कंक्लूड करूँगा कि इंटेल ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है कॉम्प्लेक्स ट्वेंटी के लॉन्चेस से टी वगैरह से जो भी अनाउंसमेंट वगैरह हुई है कुछ नई चीज़ें तो हुई नहीं है उन्होंने वहाँ पर कॉम्पिटेक्स से कुछ ना कुछ करना ही है बोल के कुछ कर दिया है अपना फोर्टी एनिवर्सरी वाला लॉन्च कर दिया एक प्रोसेसर और एक ट्वेंटी कोर का प्रोसेसर को टीस कर दिया है सिने में स्कोर दिखा के जिसका ओरिजिनल लॉन्च से कोई लेना देना है नहीं कुछ नई चीज़ें नहीं हुई है इसलिए मैं बोलूँगा कुछ नई चीज़ें होती तो अच्छा रहता है जैसे कॉफ्लेक रिफ्रेश को अनाउंस करते या फिर Z390 चिपसेट को अनाउंस करते कुछ ऐसी नई नई चीज़ों को अनाउंस करते कम से कम अनाउंस ही कर देते तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा इम्पैक्ट डालता मार्केट हाइप भी बनती तो कुछ अच्छा मैं बोल सकता था इंटेल के बारे में अभी और फाइनली अब देखते हैं सेप्टेम्बर अक्टूबर में क्या होता है इंटेल की तरफ से तो गैज उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सजेशन है इंटेल के बारे में इस वीडियो के बारे में या फिर मेरे बारे में तो फिर आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ साथ उस बेलाइकन में भी क्लिक करेगा ताकि मेरे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें सो गाय प्रसन्न मालविया एनआल सी यू इन एक्स वन